안녕하세요 여러분 헤이누입니다 오늘은 체중 감소 연관 무월경 영어로 Weight Loss Related Amenorrhea에 대해서 이야기해 보려고 해요 다이어트 경험이 있는 혹은 다이어트 중이신 여성분들 혹시 월경이 불규칙해지거나 양이 적어지거나 아예 끊기는 현상 겪어보신 적 있으신가요? 비만, 과체중이셨던 분들 중에는 원래 불규칙했지만 다이어트 후에 정상체중 범위로 들어오면서 월경이 오히려 규칙적이게 되는 케이스도 있으실 거예요. 하지만 체중이 더 빠지면서 저체중 범위로 가셨던 분들 중에 무월경 혹은 월경 주기가 점점 길어지는 희발월경을 겪고 계시는 분들이라면 꼭이 영상을 끝까지 시청해 주셨으면 좋겠습니다. 물론 현재 월경이 규칙적이지만 다이어트 중이신 분들에게도 유익한 영상이 되었으면 좋겠어요. 그럼 시작할게요. 자 먼저 체중 감소 연관 무월경이 뭔데 하시는 분들을 위해 차근차근 설명해 드릴게요. 먼저 기능성 시장하부성 무월경이라는 게 있습니다. 이는 구조적인 원인 없이 시장하부, 뇌하수체, 난소축이 억제됨으로 인해 나타나는 무월경 상태로 정의됩니다. 쉽게 말해 산부인과에서 초음파 검사를 했을 때 문제가 없었는데 호르몬 검사상 여성 호르몬 수치가 과도하게 낮거나 호르몬이 정상적인 균형을 이루고 있지 않을 때 의심해 볼수 있습니다. 명칭이 생소하신 분들도 있으시겠죠? 시상하부, 뇌하수체, 난소축은 쉽게 말해 정상적인 월경에 있어 필수적인 호르몬 축이라고 생각하시면 됩니다. 각각의 기관에서 방출하는 호르몬이 서로 영향을 주고받는데 여기에 문제가 생기면 무월경이 발생하는 거죠. 이 기능성 시상하부성 무월경이라는 이름에서 알수 있듯이 기능에 문제가 생긴 거예요. 여기에는 세 가지 종류가 있는데 첫 번째가 체중 감소 연관, 두 번째가 스트레스 연관, 세 번째가 신체 활동, 즉 운동 연관이에요. 두 번째와 세 번째에 대해서는 다음에 따로 이야기하도록 하고 오늘은 여기서 첫 번째인 체중 감소 연관에 대해서 이야기할게요. 체중 감소 연관 무월경은 단기간에 표준 체중의 10에서 15% 이상이 감소한 후에 6개월 이상 월경이 없는 경우를 의미하고 다이어트를 하고 있는데 월경이 점점 드물어지다가 6개월 이상 하지 않는다면 여기에 속할 가능성이 높다는 거죠. 앞서 말씀드린 세 가지 종류의 시상하부성 무월경의 정확한 유병률은 알기 어렵지만 체중 감소 연관이 가장 흔한 것으로 알려져 있어요. 많은 연구를 통해 생식기계가 에너지 균형과 아주 밀접한 연관이 있다고 밝혀졌습니다. 여기에서 에너지 균형은 쉽게 말해 섭취하는 음식과 영양분이 적절해야 하고 소비하는 에너지, 즉 활동 에너지도 그에 맞게 적절한 상태를 말해요. 에너지 결핍 상태, 여성 호르몬인 에스트로겐이 저하된 상태, 그리고 다른 비정상적인 대자 기능은 여성의 생식 기능에 문제를 일으킬 뿐만 아니라 신체의 다른 중요한 조직과 기관의 기능에도 문제를 일으킵니다. 그렇기 때문에 불임만 문제가 되는 게 아니라 신체와 정신 건강까지 해치고 있다는 걸 반드시 알아야 합니다. 이 상태가 지속되면 생기는 신체, 정신적 문제는 정말 많지만 그 중에서 대표적인 세 가지 먼저 말씀드릴게요. 먼저 골다공증 위험이 높아집니다. 살면서 골량이 가장 높은 시기는 20대에서 30대 초반까지예요. 이 시기가 지나면 점차 골량이 감소하게 됩니다. 그렇기 때문에 평균적으로 이 시기에 최대 골량을 충분히 획득하지 못하면 나중에 골감소증, 골다공증으로 이어질 가능성이 더욱 높아집니다. 골다공증이 생기면 일상생활 하다가 아주 약하게 넘어지거나 부딪혀도 뼈가 부러지고 다시 붓기도 어려워지는 상황이 됩니다. 두 번째로 학습과 정신건강에도 안 좋은 영향을 미쳐요. 학습 능력이 저하되고 집중을 잘 하지 못하고 우울증과 감정기복 등이 생길 확률이 높아집니다. 세 번째로 심혈관 질환의 위험이 증가합니다. 에스트로겐은 심혈관계를 보호하는 데 있어 매우 중요한 역할을 하는 호르몬입니다. 또 특히 극심한 거식증의 경우에는 주된 사망 원인이 심정지라고 알려져 있습니다. 그렇다면 도대체 체중이 감소하는데 왜 무월경이 나타나는가 에 대해서 궁금해 하실 거예요. 그 과정을 최대한 쉽게 말로 풀어서 설명해 드릴게요. 앞에서 체중이 감소하면 시상하부 뇌하수체 난소축에 문제가 생겨 월경이 끊긴다고 말씀드렸어요. 
시상하부에서 분비되는 GnRH라는 성선 자극 호르몬 방출 호르몬이 방출되어야 뇌하수체에 있는 성선 자극 호르몬이 방출되고 이어서 난소에서 성호르몬이 제대로 방출됩니다. 그런데 충분한 대사 연료인 음식이 제공되지 않으면 시상하부에서 GnRH가 제대로 방출되지 않고 이에 따라 결론적으로 에스트로겐이 제대로 만들어지지 않아 신체와 정신에 문제가 생기게 되는 거예요. 그리고 또 적정한 지방이 여성에 있어서 중요한 이유는 지방에서 방출하는 호르몬인 렙틴이라는 호르몬도 치상하부의 GnRH 방출에 중요한 역할을 하기 때문입니다. 그렇기 때문에 적은 체지방과 부족한 음식 섭취량이 근본 원인인데 이걸 해결해야만 무월경이 돌아올 가능성이 있다는 겁니다. 자 그럼 이제 체중 감소로 인한 무월경이 왜 나타나는지 그 원인까지 알았으면 어떻게 극복하는지가 남아있죠. 일단 아직 무월경까지는 아닌데 다이어트를 하면서 월경이 점점 미뤄지고 있다, 양이 적어지고 있다 하시는 분들은 잠시 다이어트를 중단하시고 몸을 재정비하는 시간을 가지시는 걸 추천드려요. 식사량이 충분하신지, 지금 체지방량이 너무 적어진 건 아닌지, 운동이 과한 건 아닌지 살펴보시길 바랍니다. 그리고 이미 무월경을 겪고 계시는 분들, 다행히 무월경의 심각성을 인지하고 늦지 않게 무월경 회복을 한다면 체중 감소 후 연관 무월경은 이 정교한 호르몬 축의 기능을 가역적으로 회복시킬 수 있습니다. 서양의학에서는 생활습관의 변화와 함께 호르몬 대체요법, 다시 말해 피임약을 처방합니다. 먼저 가장 우선시 되어야 하는 건 생활습관 변화인데 6에서 12개월 동안 약물을 사용하지 않고 먼저 생활습관만 개선했는데도 월경이 돌아오지 않았을 경우에는 호르몬 대체요법을 사용할 수 있다고 권고합니다. 주로 피임약을 사용하게 되는데 꼭 알아두셔야 하는 게 피임약을 통해서 무월경을 치료하는 게 아니라 장기간 무월경으로 인한 골밀도 감소 등등 다른 부작용을 예방하기 위한 목적으로 외부에서 호르몬을 임시적으로 공급해주는 거라는 겁니다. 그렇기 때문에 아 나는 피임약 먹고 생리하니까 살안 찌워도 될것 같아 라고 생각하신다면 무월경 극복이 더 오래 걸릴 거라는 사실을 꼭 기억해주세요. 피임약을 통해서 월경을 하는 건 실제로 자연적으로 월경을 하는 것이 아니기 때문에 피임약을 끊게 되면 또 하지 않게 될수 있다는 거예요. 그렇다면 체중 감소 연관 무월경의 가장 중요한 치료법인 생활습관 변화는 무엇일까요? 아주 간단합니다. 칼로리 섭취를 늘리고 운동을 줄이세요. 이는 적절한 에너지 가용성, 즉 대사를 되돌리기 위해서 매우 필수적입니다. 특히 극심한 저체중일 경우에는 처음에는 운동도 아예 쉬어보세요. 그렇지만 다이어트로 인해 강박증, 식이장애 등등 정신과적 문제가 동반되었다면 스스로 극복하기가 어려울 수 있기 때문에 상담치료나 정신의학과의 전문적인 치료도 병행하는 게 좋아요. 그러면 어떤 분은 무월경 극복하려고 살을 찌웠는데 월경이 안 돌아와요. 심지어 예전에는 이 체중이었을 때 월경을 했는데 지금은 그 체중보다 더 쪘는데도 안 돌아와요. 라고 하실 수 있어요. 네, 그럴 수 있어요. 우리 몸은 기계가 아니에요. 그 숫자에 도달했다고 무조건 월경을 하지 않을 수 있어요. 체중을 예전에 월경을 했던 때까지 늘렸다가 그 체중을 최소 1개월 이상은 유지해보고 그래도 신호가 없으면 조금 더 늘려서 또몇 개월 유지해보고 하는 거죠. 사람마다 월경을 할수 있는 최소한의 체중과 체지방은 천차만별입니다. 그렇기 때문에 본인의 몸이 안전하다고 생각하는 체지방과 체중을 스스로 찾아야 합니다. 물론 그 과정에서 탄수화물, 단백질, 지방, 그리고 각종 무기질 등등 영양분을 골고루 섭취하고 스트레스를 덜 받도록 노력하고 운동을 쉬어주어야 한다는 거예요. 그리고 이 회복 과정은 무월경이 오래되면 오래될수록 더딜 수 있다는 것도 꼭 기억해주세요. 몸에서 보내는 적신호를 금방 알아채고 회복을 위해 노력한다면 돌아올 수 있습니다. 자 오늘은 기능성 시장하부성 무월경 중에 체중 감소 연관 무월경이 무엇인지 왜 나타나는지 극복하기 위해 어떻게 해야 되는지에 대해서 말씀드렸어요. 다이어트로 인해 무월경을 겪고 계시는 분들 다이어트를 하고 있는데 불규칙한 월경 때문에 고민이 생기신 분들께 도움이 되었다면 좋겠어요. 다들 건강 지키면서 지속 가능한 다이어트 하시길 바랍니다. 오늘도 감사합니다. 저는 다음에 또 다른 컨텐츠로 돌아올게요. 안녕!